ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ പാഠമായ ഘനരൂപങ്ങൾ അഥവാ സോളിഡ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് സമചദ്രസ്തൂപിക വൃത്തസ്തൂപിക ഗോളം അർദ്ധഗോളം അഥവാ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കോണ് സ്പിയർ ഹെമിസ്പിയർ ഈ ചിത്രം നോക്കുക ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് എ ഇ എൽ എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയുയരം അഥവാ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർശ്വവക്ക് അഥവാ ലാറ്റർ അഡ്ജ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാതവക്ക് അഥവാ ബേസ് അഡ്ജ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ മോഡലാണ് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ അടിഭാഗം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ വരുന്ന ത്രികോണവും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ കാണുന്ന സൈഡാണ് എൽ അഥവാ ചെരിവുയരം സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് പാർശ്വവക്ക് അഥവാ ഇ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയും ഇത് പാതവക്ക് അപ്പം അത് കറക്റ്റ് പകുതി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാതവക്കിൻ്റെ പകുതി എ ബൈ ടു ഇനി നമുക്കറിയാം കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർക്ക് ഹൈപ്പറ്റ്നൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ സെയിം മെത്തൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അഥവാ ലംബം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ അഥവാ ഹൈപ്പറ്റ്നൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ഈ ക്വസ്റ്റൻ പറയാം ബേസ് സ്ക്വയർ അഥവാ പാദം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഹൈപ്പറ്റ്നൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇത് ഒന്നാമത്തെ മോഡൽ ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ ചിത്രമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ ചത് ഒരു ത്രികോണം കാണും അഥവാ ട്രയാങ്കിൾ അതിൽ നമുക്കറിയാം സമചദ്രത്തിൻ്റെ കൃത്യം നടുവിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരുന്നതാണെന്ത് ഉയരം എന്ന് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ഹൈറ്റാണ് ഇതെന്താണ് എൽ അഥവാ ലാറ്ററൽ സോറി സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ചെരി ഉയരം ചെരിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഉയരം ഇത് പാതവാക്കിൻ്റെ പകുതി എ ബൈ ടു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് കർണമാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ലംബം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ അഥവാ ബേസ് സ്ക്വയർ അഥവാ പാദം സ്ക്വയർ സമം ലംബം സ്ക്വയർ മൈനസ് സോറി കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ ആ ഒരു പൈതകോര സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാതെ തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയും ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്നത് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല പല ക്വസ്റ്റ്യനും കാണാറില്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക എ പ്ലസ് കിട്ടേണ്ട ആളുകൾ ഇത് ഉയരം ഇത് വികരണത്തിൻ്റെ പകുതി ഡയഗണലിൻ്റെ ഹാഫ് വികരണത്തിൻ്റെ പകുതി പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ടു എന്നെടുത്തു ഇത് ഇ എന്നെടുത്തു ഇതിൽ അത് വികരണമാണെന്ന് കിട്ടി അഥവാ അത് പാദമായിട്ട് വരും ഇത് പാർശ്വമൊക്കെ അഥവാ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ഇ ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു എന്ത് ഇതാ മട്ട ത്രോണ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെമ സ്ക്വയർ ഹൈപ്പറ്റ്നൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇത് തന്നെ പാദം സ്ക്വയർ പാദം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബ സ്ക്വയർ അഥവാ ഹൈപ്പറ്റ്നൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇത് ഹൈറ്റ് ആർട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹൈപ്പറ്റ്നൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹൈപ്പറ്റ്നൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ അഥവാ കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ ഒരു സമചദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വികരണം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാതമൊക്കെ കാണാൻ എ റൂട്ട് ടു ഇനിയിപ്പോൾ പാതവക്കാണ് തന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വികരണം എത്ര ആയിരിക്കും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാതവക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വികരണം അഞ്ച് റൂട്ട് രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡി ബൈ ടു കാണാൻ അഞ്ച് റൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല ഈ ത്രികോണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് വെക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ത്രികോണമാണ് ഇത് ഇതിൽ ഉയരം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉയരം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഒരു സമചദ്ര സ്തൂപിക അഥവാ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് പരപ്പളവാണ് അഥവാ ബേസ് ഏരിയ പാത പരപ്പളവ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അടിഭാഗം സമചതുരായതുകൊണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് രണ്ടാമത്തതാണ് പാർശ്വതല പരപ്പളവ് അഥവാ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ അത് ടു എ എൽ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആകെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഉപരിതല പരപ്പളവ് ടോട്ടൽ
തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സമ എക്സ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് നമുക്ക് കേന്ദ്രകോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷനാണ് ഇത് മിക്കവാറും ചോദ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പാത ആരവും വലിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരവോ അതുപോലെ പാത ആരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് റേഡിയസ് വലിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അത് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടാവും അഥവാ കേന്ദ്രകോൺ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സും ആറും തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടാവും ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ആറ് സെയിം മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടാവും ആറും എക്സും തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചെറിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം അഥവാ ബേസ് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രോബ്ലങ്ങൾ വരുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഒരു കോൺ അഥവാ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ചിത്രമാണ് അതിൽ ആകെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ത്രികോണം മാത്രമാണ് ആ ഒരു ത്രികോണം കാണുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ കർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ അഥവാ വലിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരമാണ് ചെരിവുയരവും സമചിത്ര സ്തൂപിക സോറി വൃത്തസ്തൂപികയുടെ അഥവാ കോണിൻ്റെ ചെരിവുയരം സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റും വലിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരവും തുല്യമാണ് ആർ സമ എല്ലാണ് അത് ചെരിവുയരം ഇത് ഉയരം അഥവാ ഹൈറ്റ് ഇത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇത് ഹൈറ്റ് ഇത് റേഡിയസ് അഥവാ ആരം പാത ആരം ബേസ് റേഡിയസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എൽ എൽ സ്ക്വയർ കർണം സ്ക്വയർ സമ പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെമ്പ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ സിക്വൽ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ സമ അഥവാ പാദം സ്ക്വയർ സമ കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലെമ്പ സ്ക്വയർ ഇനി ലെമ്പ സ്ക്വയർ ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഹൈപ്പഡ്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ കോൺ അഥവാ വൃത്തസ്തൂപിയൊക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പരപ്പളവുണ്ട് പാത പരപ്പളവ് വക്രതല പരപ്പളവ് അഥവാ ബേസ് ഏരിയ കേബിൾ സർഫസ് ഏരിയ പാത പരപ്പളവ് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാത്തത് പൈ ആർ എൽ പിന്നെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് ടി എസ് എ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ എൽ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടിൻ്റെയും വ്യാപ്തമാണ് വൃത്തസ്തൂപികയും സമചന്ദ്ര സ്തൂപികയും അഥവാ സ്ക്വയർ പിരമിഡും കോണും ഒന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഒന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗോളം അഥവാ സിയറിന് ആകെ ഒരു പരപ്പളവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയും അഥവാ ഉപരിതല പരപ്പളവ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സമവാക്യം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്പം തെറ്റുണ്ട് അവിടെ ആകെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഉപരിതല പരപ്പളവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ എൽ ആണ് എഴുതിയത് അതിന് പകരം പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അഥവാ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഉപരിതല പരപ്പളവ് അഥവാ ടി എസ് എ ഗോളവും അർദ്ധഗോളവും അഥവാ സ്പിയറും ഹെമി സ്പിയറും ഗോളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അഥവാ ഗോളത്തിൻ്റെ നേരെ പകുതി ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു കോൺ അഥവാ വൃത്തസ്തൂപികയാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെരിവുയരം അത് വലിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ചും ആറും പാതാരവും തന്നിട്ടുണ്ട്